আসসালামু আলাইকুম আজ 27 ডিসেম্বর 2022 সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি বিরোধীহীন বিজ্ঞাপনমুক্ত চেঞ্জ টিভি প্রতিদিনের গল্প অনুষ্ঠানে পাওয়ার্ড বাই টিপ টপ মার্ট লিমিটেড পুরো অনুষ্ঠানের উপস্থাপক হিসেবে থাকছি আমি মাহির দাইয়ান প্রিয় দর্শক আজকের আয়োজনে যা থাকছে শুরুতেই তার এক ঝলক দেখিয়ে দিচ্ছি এবার বিস্তারিত বিশ্বকাপ ফুটবল নিয়ে ভয়াবহ অভিযোগ করলেন তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেফ তাইফ এরদোয়ান এবারের ফিফা বিশ্বকাপে রাজনৈতিক নিষেধাজ্ঞার শিকার হয়েছেন পর্তুগালের খেলোয়াড় ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো এরদোয়ান এমন মন্তব্য করেছেন এ সময় তিনি বলেন আর্জেন্টিনার লিওনেল মেসি ও পর্তুগালের ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো অতুলনীয় প্রতিভার অধিকারী মূলত তারা একই মাপের খেলোয়াড় তুরস্কের পূর্ব এর জুরুম প্রদেশের যুবকদের সঙ্গে এক অনুষ্ঠানে এরদোয়ান বলেন তারা রোনালদোর সামর্থ্যকে নষ্ট করেছে দুর্ভাগ্যবশত তারা তার উপর রাজনৈতিক নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে ম্যাচের মাত্র তিরিশ মিনিট বাকি থাকতে রোনালদোর মতো একজন ফুটবলারকে মাঠে পাঠানোর ঘটনা তার মনোবিজ্ঞানকে নষ্ট করেছে এবং তার শক্তি কেড়ে নিয়েছে এ সময় তিনি বলেন রোনালদো এমন একজন মানুষ যিনি ফিলিস্তিনের পক্ষে দাঁড়িয়েছেন এ কারণে তিনি রাজনৈতিক নিষেধাজ্ঞার শিকার হয়েছেন মরক্কোর বিপক্ষে বিশ্বকাপের কোয়ার্টার ফাইনালে পড়তে এক শূন্য গোলে হেরেছিল ওই ম্যাচের দ্বিতীয়ার্ধে সাঁত্রিশ বছর বয়সী রোনালদোকে মাঠে নামানো হয় বিকল্প খেলোয়াড় হিসেবে এর আগে সুইজারল্যান্ডের বিরুদ্ধে পর্তুগালের ম্যাচে তাকে বেঞ্চে বসিয়ে রাখা হয়েছিল রোনালদো পাঁচটি বিশ্বকাপে গোল করা একমাত্র খেলোয়াড় তিনি তার শেষ বিশ্বকাপ থেকে বাদ পড়ার মতো দুঃখজনক অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন এ সময় ড্রেসিং রুমের করিডোরের মধ্য দিয়ে যাওয়ার সময় তিনি তার চোখের পানি ধরে রাখতে পারেননি খ্যাতিমান ফুটবলার রোনালদোকে একজন সংবেদনশীল ব্যক্তি হিসেবে গণ্য করা হয় সারা বিশ্বের নিপীড়িত মানুষের সমর্থনে তিনি সোচ্চার ভূমিকা পালন করে থাকেন কাতার বিশ্বকাপের ফাইনাল ম্যাচটি ইতোমধ্যেই ইতিহাসের সেরা ফাইনাল ম্যাচ হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে টান টান উত্তেজনার যে ম্যাচে ফ্রান্সকে হারিয়ে শিরোপা নিজেদের করে নিয়েছে আর্জেন্টিনা তবে সেই ম্যাচের রেস যেন এখনও কমছেই না নানাভাবে প্রতিনিয়ত আলোচনায় উঠে আসছে ম্যাচটি তবে এবার গোল্ডেন বল নিয়েও বিতর্ক দানা বেঁধেছে সাবেক ব্রাজিলিয়ান সুপারস্টার রোনালদোর দাবি গোল্ডেন বল মেসি নয় এমবাপ্পেই প্রাপ্য ছিল তার দাবির পেছনের কারণও বর্ণনা করেছেন তিনি এবার বিশ্বকাপ শিরোপার মতো গোল্ডেন বল নিয়েও লড়াই ছিল সামনে সামনি ফ্রান্স ও আর্জেন্টিনা যখন বিশ্বকাপ জিততে মরিয়া তখন যেন গোল্ডেন বল নিয়েও নীরব লড়াই চলছিল লিওনেল মেসি ও কিলিয়ান এমবাপ্পের মাঝে শেষ পর্যন্ত বিশ্বকাপের গোল্ডেন বল গেছে আর্জেন্টাইন সুপারস্টার লিওনেল মেসির হাতে যেখানে ফাইনালে জোড়া গোল সহ সাত গোলের সাথে তিনটি গোলেও সহায়তা করেছিলেন লিওনেল মেসি ফাইনালের আগে এসিস্ট বিবেচনায় এমবাপ্পে পিছিয়ে থাকলেও ফাইনালের শেষ মুহূর্তে এসে হ্যাট্রিক করে বসেন এই ফুটবলার তার এক নৈপুণ্যেই যেন ম্যাচে ফিরে ফ্রান্স এদিকে ফাইনালে হ্যাট্রিকের ফলে আট গোল ও দুইটি গোলে অবদান নিয়ে গোল্ডেন বুট জিতেন কিলিয়ান এমবাপ্পে যদিও গোল সংখ্যায় মেসির চেয়ে এগিয়ে ছিলেন তিনি তবে গোল সহায়তা বিবেচনায় সামনে দশটি করে গোল অবদান রেখেছেন তারা তবে ব্রাজিল ও বার্সেলোনার সাবেক তারকা ও দুইবারের বিশ্বকাপ জয়ী ফুটবলার রোনালদোর দাবি গোল্ডেন বলও প্রাপ্য ছিল এমবাপ্পের এ বিষয়ে তিনি বলেন আমাকে বেশি মুগ্ধ করেছে কিলিয়ান এমবাপ্পে দুর্দান্ত একটা বিশ্বকাপ কেটেছে তার প্রথম ম্যাচ থেকেই ফাইনাল পর্যন্ত এমনকি সে যে ম্যাচে গোল করেনি সেগুলোতেও ভালো খেলেছে এ সময় রোনালদো আরও বলেন এমবাপ্পেকে বিশ্বকাপের সেরা খেলোয়াড়ের পুরস্কার দেওয়া উচিত ছিল কেননা সব দিক থেকে এটা তার প্রাপ্য ফাইনালেও তো সে অসাধারণ খেলেছে চারটি গোল করেছে আমি টাই ব্রেকারের গোলটিও হিসাবে নেব সে সবার উপরে ছিল একদম অপ্রতিরোধ ফ্রান্সে বসবাসরত কুর্দিরা তুরস্ক বিরোধী প্রচারণা চালিয়েছে কিন্তু ফ্রান্স এই প্রচারণা মোকাবেলায় ব্যর্থ হয়েছে এমন অভিযোগ তুলে ফরাসি রাষ্ট্রদূতকে তলব করেছে আঙ্কারা আল জাজিরার খবরে বলা হয়েছে সোমবার তুরস্কের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় দেশটিতে নিযুক্ত ফরাসি রাষ্ট্রদূতকে তলব করে গত শুক্রবার প্যারিসের একটি কুর্দি সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের সামনে এক হামলায় তিন কুর্দি নিহত এবং চারজন আহত হয় এই হামলার প্রতিবাদে ফ্রান্সে বসবাসরত কুর্দিরা বিক্ষোভ সমাবেশ করেন এ সময় কিছু বিক্ষোভকারীর হাতে ছিল কুর্দিস্তান ওয়ার্কার্স পার্টি পিকেকের পতাকা বিক্ষোভকারীরা তুরস্ককে হত্যাকারী রাষ্ট্র হিসেবে অভিযোগ করে স্লোগান দেয় শুক্রবারের হামলার সাথে তুরস্ক জড়িত বলেও বিক্ষোভে অভিযোগ তোলা হয় কুর্দি বা পিকেকে সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে বিবেচনা করে তুরস্ক তুরস্কের একটি কূটনৈতিক সূত্র জানিয়েছে পিকেকের প্রচারিত মিথ্যা প্রোপাগান্ডা প্রতিরোধে ব্যর্থতার দায়ে ফরাসি রাষ্ট্রদূতকে তলব করা হয় ফ্রান্স এই ঘটনা নিয়ে বিচক্ষণতার সাথে কাজ করবে আহ্বান জানিয়েছে তুরস্ক মেট্রোরেলের উত্তরা উত্তর স্টেশন থেকে রাজধানীর আগারগাঁও পর্যন্ত আসতে সময় লাগবে দশ মিনিট আর যাত্রী প্রতি ভাড়া হবে ষাট টাকা 
মঙ্গলবার বেলা 12টায় আগারগাঁও স্টেশনে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এই তথ্য জানান সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী ওবাইদুল কাদের তিনি বলেন প্রতিটি স্টেশনে থেমে থেমে যেতে উত্তর থেকে মতিঝিল পর্যন্ত সময় লাগবে 30 মিনিট আগামী কাল উত্তরা উত্তর থেকে আগারগাঁও পর্যন্ত যে অংশের শুভ উদ্বোধন হবে সেই অংশে কোনো স্টেশনে না থেমে স্টপেজ সহ 17 মিনিট এবং স্টপেজ ব্যতীত 10 মিনিট সময় লাগবে উত্তরা উত্তর থেকে আগারগাঁও পর্যন্ত ভাড়া লাগবে 60 টাকা এছাড়া প্রতি কোচে সর্বোচ্চ 390 জন যাত্রী পরিবহন করা যাবে বলেও জানিয়েছেন ওবাইদুল কাদের ভাড়ার বিষয়ে মন্ত্রী বলেন ভাড়া প্রতি কিলোমিটার 5 টাকা সর্বনিম্ন ভাড়া 20 টাকা উত্তরা উত্তর থেকে মতিঝিল পর্যন্ত ভাড়া 100 টাকা ওবাইদুল কাদের আরো বলেন আগামী বছর ডিসেম্বরে আগারগাঁও থেকে মতিঝিল পর্যন্ত অংশ 2025 সালে মতিঝিল থেকে কমলাপুর পর্যন্ত উদ্বোধন করা যাবে এমআরটি ল্যান্ড 6 এর উত্তরা উত্তর স্টেশন থেকে কমলাপুর পর্যন্ত দৈর্ঘ্য 21.26 কিলোমিটার এতে ব্যয় হবে প্রায় 33472 কোটি টাকা স্টেশন সংখ্যা 17 টি দেশের প্রথম মেট্রো রেলের ভাড়া ঢাকায় চলাচল করা বাসের চেয়ে দ্বিগুণ ও কলকাতা মেট্রো রেলের তিন গুণ বলে অভিযোগ করেছে বিএনপি মঙ্গলবার দুপুরে গুলশানে বিএনপি চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে দলের স্থায়ী কমিটির সদস্য নজরুল ইসলাম খান এই কথা বলেন মেট্রো রেল আইন ও বিধিমালা লঙ্ঘন করে ভাড়া সর্বনিম্ন টাকা ও উত্তরা থেকে মতিঝিল 20 কিলোমিটারের ভাড়া 100 টাকা নির্ধারণের তীব্র প্রতিবাদ জানান তিনি নজরুল ইসলাম বলেন ভারত ও পাকিস্তানের বিভিন্ন নগরীর মেট্রো রেলের ভাড়ার চেয়ে 2 থেকে 5 গুণ বেশি ঢাকা মেট্রো সর্বনিম্ন ভাড়া দিল্লি মুম্বাই চেন্নাই ও লাহোরের চেয়ে প্রায় দ্বিগুণ কলকাতার চেয়ে তিন গুণ জনগণের দ্বারা নির্বাচিত এবং জনগণের কাছে দায়বদ্ধ গণতান্ত্রিক সরকার হলে এমন গণবিরোধী সিদ্ধান্ত নিতে পারত না এজন্য গণবিরোধী এই সরকারের পতন ও গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠা জরুরি হয়ে পড়েছে সংবাদ সম্মেলনে আরো উপস্থিত ছিলেন স্থায়ী কমিটির সদস্য গয়েশ্বর চন্দ্র রায় সেলিমা রহমান ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকু ভাইস চেয়ারম্যান বরকতউল্লাহ বুলু ভারপ্রাপ্ত দপ্তর সম্পাদক সৈয়দ ইমরান সালেহ প্রিন্স কিছুটা নাটকীয়ভাবে প্রধানমন্ত্রী শের বাহাদুর দেওবাকে সরিয়ে নেপালের নতুন প্রধানমন্ত্রী হলেন সিপিএন নেতা পুষ্পকমল দহল প্রচন্ড তিনি শপথ নেয়ার আগেই এই খবর দিল্লিতে পৌঁছানো মাত্র সোমবার ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তাকে ভারত নেপাল সুদূর অতীতের ঐতিহ্যবাহী সাংস্কৃতিক সংযোগের কথা মনে করিয়ে দিয়ে উষ্ণ অভিবাদন জানিয়েছেন মোদি বলেছেন দ্বিপক্ষীয় মৈত্রীকে আরও পোক্ত করার জন্য তিনি প্রচন্ডের সাথে কাজ করতে উন্মুখ বছরের শেষে কূটনৈতিক শিবির বলছে প্রতিবেশী প্রশ্নে আসলে আরও একটি কাটা তৈরি হলো ভারতের পররাষ্ট্র দপ্তরে এই নেপাল সরকারের কিং মেকার কে পি শর্মা ওলি ভারতের জন্য যে বিপজ্জনক তা ইতোমধ্যেই প্রমাণিত চীনকে নিয়ে প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ রেখায় যখন অস্থির ভারত তখন নেপাল প্রশ্নে এই নতুন সরকার ভারতকে অদূর ভবিষ্যতে যথেষ্ট বেগ দিতে পারে ভারতের চিন্তার কারণ প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী কে পি শর্মা ওলির দলের সাথে চুক্তি হয়েছে প্রচন্ডের দলের দুই দল থেকেই ভাগাভাগি করে হবেন প্রধানমন্ত্রী প্রচন্ডের দাবি মেনে তাকে প্রথম দফায় প্রধানমন্ত্রী করার ক্ষেত্রে সায় দিয়েছেন ওলি তাই এখন প্রচন্ডই হচ্ছেন নেপালের নতুন প্রধানমন্ত্রী 2025 সালে প্রধানমন্ত্রী হবেন ওলি নয়াদিল্লির আশঙ্কা ওলি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যে ধরনের ধুরন্ধর নেতা তাতে তিনি আগেই মসনদে বসতে পারেন পূর্ব লাদাখে যখন চীন প্রচন্ড চাপে রেখেছিল ভারতকে ওই 2020 সালের জুনেই ভারতের আপত্তি উড়িয়ে দেশের নতুন মন্ত্রীত্রে সিলমোহর লাগানোর উদ্দেশ্যে সংবিধান সংশোধনের বিল পাশ করেছিল ওলি সরকার দিল্লির দাবি ভারতের প্রায় 400 বর্গ কিলোমিটার এলাকাকে নতুন মন্ত্রীত্রে নিজেদের বলে দাবি করে নেপাল স্বাভাবিকভাবেই বিষয়টাতে মুখ পুরেছে মোদি সরকারের চীনের সাথে সুসম্পর্ক রক্ষা করে চলা ওলি বেজিং এর নির্দেশেই এমনটা করেছেন কিনা সেই প্রশ্ন উঠেছিল নেপালের দুই বড় কমিউনিস্ট দলের এই নতুন জোট চীনকে ভবিষ্যতে কৌশলগতভাবে সুবিধাজনক জায়গায় রাখতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে দর্শক শেষ করছি প্রতিদিনের গল্পের আজকের গল্প চেঞ্জ টিভি ডট প্রেস বাংলাদেশের ইউটিউব জার্নালিজমের অগ্রদূত ভিজিট করুন এর ওয়েবসাইট ডাব্লিউ ইউটিউব ইউটিউব ডট কম এবং সাবস্ক্রাইব করুন চ্যানেলটি নিয়মিত লাইক কমেন্ট ও শেয়ার করে আপডেট রাখুন নিজেকে ভালো থাকুন নিরাপদে থাকুন শুভেচ্ছা নিরন্তর সানস্ক্রিন আপনি কেন ব্যবহার করবেন আপনার ত্বকে ডার্ক স্পট রিঙ্কলস ফাইন লাইনস খসখসে ভাব মেস্তা থেকে রক্ষা পাবার জন্য সানস্ক্রিন ব্যবহারে ত্বকে ক্যান্সার হওয়ার সম্ভাবনা কমে যায় সুতরাং সকাল নটা থেকে বিকেল চারটা পর্যন্ত সানস্ক্রিন ব্যবহার করুন শীত হোক বৃষ্টি হোক সূর্য না থাকুক আপনার ত্বকের শতভাগ নিরাপত্তা নিশ্চিত করবার জন্য রান্নাঘরে কাজ করবার সময় অবশ্যই সানস্ক্রিন ব্যবহার করবেন সানট্রেট সানস্ক্রিন লোশন সিক্সটি এম এল এসপি ও ফিফটি প্লাস প্লাসের মধ্যে জিঙ্ক অক্সাইড ও টাইটেনিয়াম অক্সাইড যা দীর্ঘ সময় আপনার ত্বককে 
সুরক্ষা দেবে রেভোসান সানটেড সানস্ক্রিন লোশন আপনার ত্বকের সুরক্ষা শতভাগ নিশ্চিত করবে সানটেড সানস্ক্রিন অ্যান্ড রেভোসান ত্বকের সুরক্ষায় শতভাগ কার্যকরী লোশন প্রোডাক্ট বাই টিপটপ মার্ট লিমিটেড আপনার গুরুত্বপূর্ণ অর্জন এবং কাজগুলো সম্পর্কে সবাইকে অবগত ব্যক্তিগতভাবে আপনার অথবা আপনার প্রতিষ্ঠানের সুনাম ও সমৃদ্ধি ছড়িয়ে দিতে আপনার পাশে রয়েছে ওয়েব কিংডম ডিজাইন গ্রাফিক্স ডিজাইন মোশন গ্রাফিক্স প্রফেশনাল ফটোগ্রাফি ভিডিওগ্রাফি ফেসবুক অ্যাড পেইড ক্যাম্পেইন সহ আপনি পাচ্ছেন নানাবিধ সেবা বর্তমান সময়ে ফেসবুক ইউটিউবের মতো চমৎকার মাধ্যমের বিকল্প আর কিছুই নেই এই সব মাধ্যমে লাখ লাখ মানুষের কাছে আপনার বা আপনার প্রতিষ্ঠানের তৎপরতা ছড়িয়ে দিতে যোগাযোগ করুন আমাদের সঙ্গে এই নাম্বারে আমরা কাজ করছি বিশ্বস্ততার সঙ্গে তাই আমাদের সঙ্গে রয়েছে মেরিস্টোক্স বাংলাদেশ হাইওয়ে পুলিশ ওয়ান ফার্মা ড্রাগ ইন্টারন্যাশনাল সহ অসংখ্য প্রতিষ্ঠান আপনার ফেসবুক এবং ইউটিউব ব্যবস্থাপনা বা ক্যাম্পেইনের জন্য আমরা সব সময় রয়েছি শতভাগ সক্রিয় ভর্তি চলছে মেধাকুঞ্জ একাডেমিক কেয়ার তৃতীয় ও দশম শ্রেণী পর্যন্ত বাংলা মাধ্যম ও ইংলিশ ভার্সন আমাদের বৈশিষ্ট্য সৃজনশীল সহ নানা অত্যাধুনিক শিক্ষা পদ্ধতির পূর্ণ অনুশীলন পূর্ণাঙ্গ ও নির্ভুল লেকচারশিট প্রদান ও স্কুল ভিত্তিক পাঠদান দুর্বল ছাত্রছাত্রীদের জন্য অতিরিক্ত ক্লাসের ব্যবস্থা বিষয়ভিত্তিক অভিজ্ঞ উদ্যমী ও আন্তরিক শিক্ষক শিক্ষিকা দ্বারা পাঠদান স্কুলের পরীক্ষার ফলাফলে ছাত্রছাত্রীদের মেধা তালিকায় স্থান নিশ্চিত করা সর্বোত্তম প্রশিক্ষণ ও অনুশীলন নিশ্চিতকরণ প্রত্যেক ক্লাসরুমে সর্বোচ্চ ২০ জন বিগত আঠারো বছরের অভিজ্ঞতায় আমরাই নিশ্চিত করি এসএসসিতে শতভাগ এ প্লাস ও বৃত্তি যোগাযোগ জিরো ওয়ান নাইন সেভেন নাইন ওয়ান ফাইভ ওয়ান ডাবল সেভেন টু জিরো ওয়ান নাইন সেভেন নাইন ওয়ান ফাইভ ওয়ান ডাবল সেভেন থ্রি আসন সংখ্যা সীমিত তৃতীয় ষষ্ঠ শ্রেণীর স্কুল ভর্তি কোর্স সুইট কনভেনশন সেন্টার বিএ এবং অন্যান্য অনুষ্ঠানের জন্য হল বুকিং চলছে নভেম্বর ও ডিসেম্বরে হল বুকিংয়ে পাবেন টোয়েন্টি পার্সেন্ট ডিসকাউন্ট ফর বুকিং জিরো ওয়ান সেভেন ওয়ান সিক্স ডাবল সেভেন এইট থ্রি ডাবল টু